ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡയനാമിക്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീനറിയുടെ മറ്റൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലാസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ അണ്ടാമിഡ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസും ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അടുത്ത സെക്ഷൻ നമുക്കുള്ളത് ഡാമ്പിഡ് വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഡാമ്പിഡ് വൈബ്രേഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്താണ് ഡാമ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡാമ്പർ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയാസ് നമുക്കുണ്ടാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വൈബ്രേഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊരു വൈബ്രേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ബേസിക് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണമാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഇനർഷ്യൽ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ മാസ് ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ദെൻ അതിനൊരു റീസ്റ്റോറിംഗ് എലമെൻറ്റ് കാണും അതിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്പ്രിങ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ദെൻ എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മളൊരു ഡാമ്പർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സിംപ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാമ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാമത്തെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എന്താണ് എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ പെൻഡല ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡല നമ്മൾ സിങ് ചെയ്ത് വിടുന്നു അല്ലേ സിങ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രസ്സിലേക്ക് തന്നെ വരും ശരിയല്ലേ അപ്പം അവിടെ എനർജി നമ്മൾ കൊടുത്ത എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്ത് എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് അവൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്ത് എനർജി ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അതായത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേഷനറി പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നത് അപ്പം ഏതൊരു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡീക്കേ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വൈബ്രേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എനർജി ഡിസിപ്പേഷനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡാമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡാമ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വേർഡ് എഗനിസ്റ്റ് ദ മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഒരു ബോഡിയുടെ മോഷൻ എഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാമ്പിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാമ്പിങ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാമ്പിങ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾക്ക് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തത് വിസ്കസ് ഡാമ്പിങ് എന്താണ് വിസ്കസ് ഡാമ്പിങ് എന്നറിയണം രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പറയും ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ കൂളം ഡാമ്പിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ കൂളം ഡാമ്പിങ് ഉണ്ട് ദെൻ ത്രീയും ഫോറും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മളതിൻ്റെ പേരുകൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക മൂന്നാമത്തെ പേരാണ് സ്ട്രക്ചറൽ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ഡാമ്പിങ് സ്ട്രക്ചറൽ or solid damping and finally uh, a non linear slip non linear uh, sorry non uh, linear slip or interfacial damping interfacial damping so idile ee avasanathe rendanam nammal adhigam focus cheyunnilla nammal aadyathe rendanam aayirikkum viscous damping um ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിങ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് വിസ്കസ് ഡാമ്പിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് വിസ്കസ് വിസ്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്കോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാമ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മളൊരു പിസ്റ്റൻ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഡാമ്പിങ് ആക്ഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒപ്പം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പിസ്റ്റൻ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഫിസ്റ്റനായി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കും ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പിസ്റ്റൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റൻ്റെ ലെങ്ത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റൻ്റെ എന്താണ് ഡയമീറ്റർ മീൻ ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം വൈബ്രേഷൻ എന്താ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പിസ്റ്റൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്
നമ്മുടെ അബ്സല്യൂട്ട് വിസ്ക് സോറി നമ്മുടെ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ അബ്സല്യൂട്ട് വിസ്കോസിറ്റി ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിനെ ഫോഴ്സ് ആക്കാൻ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ചെയ്താൽ മതി സോ ദാറ്റ് മീൻസ് മ്യൂ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു നമ്മൾ വെലോസിറ്റീനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു വൈബ്രേഷൻ അത് എക്സ് ഡോട്ട് എന്നായിരുന്നില്ല എക്സ് ഡോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആ തിക്നെസ് നമ്മൾ പറയുന്ന ലിറ്റിൽ ബി ടി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മ്യൂ എ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസ് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഫിലിമിൻ്റെ തിക്നെസ്സും പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയ എല്ലാം വെച്ച് നോക്കും അതെല്ലാം എന്താണ് ജോമെട്രിക്കൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് സി ഇൻറ്റു എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ പല പേരുകളെ അറിയപ്പെട്ട രണ്ട് പേരുകൾ നമ്മൾ അറിയണം ഇനിയുള്ള പേരുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഡാമ്പിങ് ഓർ വിസ്കസ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് വേറെയും പരാമീറ്റേഴ്സ് ഇതേപോലെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം പേരുകൾ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പം സീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാമ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കസ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സീനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് അതിലെ നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്കിവിടെ അപ്പോൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എഫ് ബൈ എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതാം സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡാമ്പിങ് ഓർ വിസ്കസ് കോയഫിഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡാമ്പിങ് ഓർ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് വെലോസിറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഡാമ്പിങ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കസ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാമ്പിഡ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വിസ്കസ് ഡാമ്പിങ്ങിനെ പറ്റിയായിരിക്കും ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വിസ്കസ് ഡാമ്പറിനെ ഇനി എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ഒരു പിസ്റ്റൻ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ രീതി തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളിതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബേസിക് വൈബ്രേഷൻ എലമെൻസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുള്ള നമുക്കപ്പോൾ ഒരു റിജിഡ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും ആ റിജിഡ് സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതാ ഒരു റീസ്റ്റോറിങ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവും ഒരു ഡാമ്പർ ഉണ്ടാവും ഇതിനെ നമ്മുടെ ഇനർഷ്യൽ എലമെൻറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് സെയിം മാസ് എം അപ്പോൾ ഡാമ്പിങ് കോയിഷൻ്റിനെ ഞാൻ സി വെച്ചിട്ട് സ്പ്രിങ് കോയിഷൻ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻ്റിനെ നമ്മൾ കെ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡാമ്പിഡ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡാമ്പിഡ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ എന്താ ഡാമ്പിഡ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ട് ഡാമ്പർ ഉണ്ട് ഇനി ഫ്രീ വൈബ്രേഷനാണ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ എക്സൈറ്റേഷൻ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഇതിന് ഒരു ഇനീഷ്യൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു സേ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇതിന് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം നമ്മളിങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്ലിയറിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് താഴേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാസിന് ഒരു ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് താഴേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് ലെറ്റ് ബി എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോൾ മാസിൻ്റെ എക്സലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്പ്രിങ് എന്ത് ചെയ്യാണ് വലിയാണ് സ്പ്രിങ് വലിയുമ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങിന് ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ലെറ്റ് ബി കെ എക്സ് ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഒരു വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ദാറ്റ് വിൽ ബി സി ഇൻറ്റു എക്സ് ഡോട്ട് അല്ലെ എല്ലാം ഫോഴ്സിൻ്റെ ടൈമിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മോശന് ഒപ്പോസ് ഒപ്പോസിറ്റ് ഒപ്പോസി ഒപ്പോസിഷൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ റിസ് എഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക്
നമ്മളുടെ ടേമിനകത്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ടേംസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഡി ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഡി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ എല്ലാം എന്തായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഡി ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ മോശം എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി ബൈ എം ഇൻറ്റു എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി അപ്പം ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എക്സ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഡി ബൈ ഡി ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഡി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് കെ ബൈ എം എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സ് നമ്മൾ കോമൺ എടുക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ബൈ എം ഓഫ് ഡി പ്ലസ് കെ ബൈ എം ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സോ ദ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ബൈ എം ഓഫ് ഡി പ്ലസ് കെ ബൈ എം ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഈ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇതൊരു ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനാണ് നമുക്കൊരു ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാറേ നമ്മൾ ബേസിക് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജനറൽ ഫോം എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഫോമാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ അപ്പോൾ അതേ പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എക്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എന്താ ഡി എന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇടുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ദേർ ഫോർ ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഡി വൺ കോമ ടു രണ്ട് റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് വൺ കോമ ടു സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് ബി മൈനസ് ബി യുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ ഇവിടെ ഉള്ളത് സി ബൈ എം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ സി ബൈ എം ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എത്രയാണ് വൺ ഇൻറ്റു സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് കെ ബൈ എം ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ വാല്യൂ ഈസ് വൺ സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം മൈനസ് സി ബൈ ടു എം അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടു ഉണ്ട് സോ സി ബൈ ടു എം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് സി ബൈ എം ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ കെ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഞാൻ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിന് സോറി റാഡിക്കലിന് വെളിയിൽ അതായത് റൂട്ടിന് വെളിയിലുള്ള ഈ വൺ ബൈ ടുവിനെ റൂട്ടിനകത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പം വെളിയിൽ വരണമെങ്കിൽ അത് ഫോർ ആയിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നത് ടു എന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ അത് എന്താവും ഫോർ ആയിട്ട് മാറും സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് മൈനസ് സി ബൈ ടു എം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് എന്ത് വരും വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ ഓരോ ടൈമിൻ്റെയും കൂടെ മൾട്ടിപ്പിൾ സി ബൈ എം ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ കെ ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഓരോ ടൈമിൻ്റെയും കൂടെ ബൈ ഫോറും കൂടെ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിതിനെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ഫോറും ഫോറും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ ഡി വൺ കോമ ടു എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കി സി ബൈ ടു എം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് സി ബൈ ടു എം ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കാര്യം ഫോർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയറിൽ വരുന്നത് മൈനസ് കെ ബൈ എം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ റാഡിക്കലാകാത്ത രണ്ട് ടേമുകളാണ് അല്ലേ നമുക്ക് സി ബൈ ടു എം ദ ഹോൾ സ്ക്വയറും ഉണ്ട് കെ എം എന്ന് പറയുന്ന കെ ബൈ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് റേഷ്യോ ഓഫ് എന്താണ് സി ബൈ ടു എം ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ടു എന്താണ് കെ ബൈ എം ഇങ്ങനെ ഒരു റേഷ്യോ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ സി ബൈ എം സി ബൈ ടു എം ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ടു കെ ബൈ എം ഈ റേഷ്യോ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡാം എത്രമാത്രം ഡാമിങ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ
ഓവർ ഡാമ്പിംഗ് റേഷ്യോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡാമ്പിംഗ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുക പേരുകൾ തിരിഞ്ഞു പോയത് ഡാമ്പിംഗ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് കേട്ടാൽ സി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡാമ്പിംഗ് ഫാക്ടറെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറ്റ സീറ്റ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സീറ്റ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സോ അപ്പം സീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടേമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ സീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പോലെ കുറച്ച് നീറ്റ് എഴുതുക സോ സീറ്റ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് c ബൈ ടു എം ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നാണ് കെ ബൈ എം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റേഷ്യോ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിൽ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇരുന്ന പോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് സി ബൈ ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെ മാറും സി ബൈ ടു എം ഇൻറ്റു ഒമേഗ എ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ഡാമ്പിംഗ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഇതിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒമേഗയ്ക്ക് എന്താണ് ഒമേഗ എന്നെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഏതാ ഇവിടെ എങ്ങനെ സി ബൈ ടു എം ഇൻറ്റു ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എം ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ എം അങ്ങ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ എം ബൈ കെ എന്ന് വരും അപ്പോൾ താഴെ എം ആണുള്ളത് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റൂട്ട് എം ഇൻറ്റു റൂട്ട് എം അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഒരു റൂട്ട് എമ്മും ന്യൂമറേറ്ററിലെ റൂട്ട് എമ്മും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് കെ എം ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സീറ്റേനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സീറ്റയുടെ പല പല റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം കാര്യം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു റേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഇക്വേഷൻസിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസോട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച് നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഡാമ്പിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡാമ്പിങ്ങിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഡാമ്പിംഗ് റേഷ്യോ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ വരാം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഓരോ കേസും പഠിക്കാനും ഉണ്ട് സോ സീറ്റ വാല്യൂ സോറി സീറ്റ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ വരാം ഒന്നുകിൽ സീറ്റയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വൺ വരാം അല്ലേ ഈ റേഷ്യോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവാം ലെസ് ദാൻ വൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും സെയിം ആവാം ഈക്വൽ ടു വൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവാം ഈ മൂന്ന് കേസസേ വരാൻ ചാൻസ് ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിൽ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അണ്ടർ ഡാമ്പിംഗ് എന്ന് വിളിക്കും അണ്ടർ ഡാമ്പിംഗ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ വിളിക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ് എന്ന് വിളിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ വിളിക്കും ഓവർ ഡാമ്പിംഗ് കേസ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഒരു മൂന്ന് കേസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീറ്റ വാല് നമുക്ക് കിട്ടി എങ്ങനെയാണ് സീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം ഒമേഗ എൻ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ് കേസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുക ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സീറ്റ ഈക്വൽ ടു എത്ര ആയി വൺ ആയി അല്ലേ സോ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം ക്രിട്ടിക്കൽ കേസിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ് കോയേഷൻ്റെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം ഒമേഗ എൻ എന്ന് എഴുതാം സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് നമുക്ക് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു എം ഒമേഗ എൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു എം ഒമേഗ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനു തന്നെ ഈക്വൽ ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമിംഗ് കോയേഷൻ ഈക്വൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഈ റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ടു എം ഒമേഗ എൻ അല്ലേ അപ്പോ